因为出门时，他跟王姨说了，他今天会去看望孙敏，并且说了自己会早一点回家。结果就是和康延伟多聊了那么一小会儿，程西之就吃醋的直接从公司里杀了过来。而当他看到他和康延伟肩并肩的走着，还聊得非常愉快时，酸味真的是蔓延了整间医院。不用想，那天晚上回去，老男人又是如何百变着姿势在床上折腾他的。而陶乐乐也是那时才知道，原来一个34岁的老男人吃起醋来，跟一个24岁的小年轻也没啥区别，都是一样的幼稚，一样的让人觉得明明应该是很烦，可是心里就是幸福甜蜜的，就连被他折腾时都觉得是一种幸福。等男人的气消了，醋味都散下去了，他再想去看一下孙敏时，孙敏已经出院了。据说是出院之后直接飞去了英国，然后强行让康延伟和林月牙先同居住在一块儿，好像是他的本意，让两个人先领证。而康延伟呢，真是宁死不愿从，孙敏只得退让一步。想到这儿，陶乐乐忽然垂眸笑了一下，因为他也真的挺想看到成天炸毛的康少爷会是什么样子呢？还有那个林月牙傻姑娘，她发起的攻势，那康少爷会不会有些招架不住呢？你说，康延伟和林月牙会擦出什么火花吗？娘炮对呆萌，你觉得呢？你会不会好好说话？人家康延伟到底哪儿得罪你了？哼，得罪我的地方多了去了。同住一个屋檐下三年，你自己说他有没有抱过你，有没有亲过你？啊，雨云，这些都是什么呀？怎么男人也这么喜欢翻旧账啊？我从来也没有给他亲过嘴的，好吧？那抱一下，有的时候不是很正常吗？难道这么多年里，你就没有抱过别的女人，你就没有亲过别的女人？我没有，从前抱何文义，那是他的身体不方便，亲他，也只是亲他的额头安慰一下。再说何文义走了之后，我真的从来没有抱过任何女人。